ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാള ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി വറുത്ത തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് കടലമാവ് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദപ്പൊടി അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത് ഒരു അരക്കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ച ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മയത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഡോ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയാണ് എടുക്കുന്നത് പരത്തി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് മാവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വശം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അകം വേവേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡും ഒരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്